हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन जग्स एंड मग्स यू मे ऑब्जर्व डेट वी हैव टू थिंग्स इन द नेम ऑफ दिस चैप्टर द फर्स्ट वन इज जग्स एंड द नेक्स्ट वन इज मग्स सो कैन यू टेल मी वेयर डू वी यूज दीज थिंग्स येस वी यूज जग्स इन आर किचन फॉर स्टोरिंग जूस और वॉटर और मिल्क and we use mugs in our bathroom like for bathing for washing right so all these activities are related to liquid it means this chapter is going to be all about a liquid and the capacity of any container to contain a liquid all right so let's get started capacity is the amount of liquid or other pourable substance a container can hold it means kisi bhi container ki capacity is cheez par depend karti hai ki us container mein kitna liquid aa sakta hai okay wo container kitna liquid hold kar sakta hai ye us container ki capacity hogi clear like here which one holds more so obviously this bigger one will hold more it means the capacity of this container is more than the capacity of this smaller one okay now next question is how do we measure the capacity of any container so to measure it we use different kind of measuring instruments okay like measuring cylinders measuring spoons measuring jug beakers etc the basic unit to measure the capacity of any container is liter we denote the liter by letter l there is one smaller unit also and that is milliliter we denote it by ml okay now let us understand the relationship between liter and milliliter so in 1 liter we have total 1000 milliliters okay as you can see here in this vessel we have 100 ml 200 ml 300 ml up to 1000 ml and 1000 ml is equal to 1 liter okay so if we half it we will get 500 ml and if we half this 500 ml again we will get 250 ml okay it means 250 ml is a quarter of a liter have you ever seen these kind of containers yes it has been used by milkman so here this container 1000 ml is actually a container to measure 1 liter okay and then here 500 ml 200 ml and 100 ml these containers are used to measure smaller quantity of a liquid and this liter is used to measure bigger amount of a liquid i hope this concept of liter and milliliter is been clear now let's move to solve some problems based on this concept so here question number 1 is fill in the blanks we already discussed all these points in this video so this is your homework solve it yourself and here question number 2 is How many times the smaller container will be used to measure the given quantities? So in this table you can see the quantity of items then the measuring containers like a container of 1 liter 500 ml 250 ml 100 ml and 50 ml. So in this question you have to mark the number of times we will use these containers to measure these quantities of items. so in this question here we have 650 ml of milk and the containers we have are these one okay so the first one is 1 liter we have to start checking from this first one okay 1 liter means 1000 ml right so here we have 650 ml 650 ml is smaller than 1000 ml hai na isse chhota hai ye इट मीन्स हम वन लीटर वाला कंटेनर यूज नहीं कर सकते ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन हेयर वी हैव 500 हंड्रेड 
तो इस कंटेनर को हम यूज कर सकते हैं यस yes. अगर हमें 650 फिफ्टी को मेजर करना है देन वी कैन यूज दिस वन ओके वी कैन यूज इट ओनली वन टाइम सो राइट हेयर वन टाइम आप इस कंटेनर को एक बार यूज करोगे अब एक बार हमने इसे यूज कर लिया इसके बाद कितना एम बचेगा ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इस 500 हंड्रेड को इसमें से माइनस करना होगा ओके सो 650 फिफ्टी माइनस फाइव हंड्रेड नाउ इट्स वन फिफ्टी है ना नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन यहाँ पे 150 फिफ्टी पूरा होगा नहीं होगा बिकॉज दिस इज मोर देन 150, फिफ्टी राइट तो हम इस वेसल को यूज नहीं कर सकते नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन Here we have हंड्रेड एम एल सो येस इट इज़ वन फिफ्टी एंड हेयर वी हैव हंड्रेड एम एल कंटेनर तो इस कंटेनर में हम इस लिक्विड को मेजर कर सकते हैं सो वी विल यूज दिस कंटेनर ओनली वन टाइम सो आफ्टर यूजिंग दिस कंटेनर वी विल लेफ्ट विथ फिफ्टी एम एल है ना बिकॉज क्या होगा इस बार वन फिफ्टी में से हंड्रेड माइनस हो जाएगा ओके सो वी विल लेफ्ट विथ फिफ्टी एम एल एंड हेयर वी हैव अ कंटेनर ऑफ फिफ्टी एम एल सो वी विल यूज इट only once theek hai so to measure 650 ml of a milk we use 500 ml one time 100 ml one time and 50 ml one time all right now in the similar way you have to solve all the parts of this question okay so that's all for today we will meet in next class till then take care and bye bye